Na pytanie o sens życia można odpowiadać różnie. Na pewno zaś w mniej lub bardziej banalny sposób. Słynny w dwudziestoleciu międzywojennym włoski pisarz Pitigrilli odpowiadał na owo pytanie tytułem swej powieści. Choć tylko w odniesieniu do płci brzydszej. Otóż o poszukiwaniach męskiej części ludzkości odpowiadał tytułem Mężczyzna szuka miłości. Ale z antykwarycznego obowiązku muszę podać informację o niebo ważniejsze. Pitigrilli nazywał się właściwie Dino Serge i był autorem skandalizujących książek. Zdobył sobie w szalonych latach dwudziestych miano pornografa. W myśl obowiązujących w dwudziestoleciu międzywojennym kryteriów moralności mieszczańskiej. Z pewnością był nieco mizoginistycznym erotomanem, co potwierdzają nawet same tytuły książek. Luksusowe zwierzątka, pas cnoty, 18 karatów dziewictwa. Po dojściu Mussoliniego do władzy wyemigrował do Paryża, zaś następnie do Argentyny. O paradoksie! Do Europy powrócił już jako moralista i głęboko wierzący katolik. Napisał jeszcze Sadzawkę Siloe, czy powieść o intrygującym tytule Dzieci deformują łono. W Polsce w latach 50. Surowy w myśleniu i działaniu socrealizm sprawił, że utwory zgniłego zachodu i wyuzdanego umysłu włoskiego pornografa zostały wycofane z bibliotek oraz objęte cenzurą. Dlatego też stanowią taką kolekcjonerską rzadkość. Wracając do dzieła Mężczyzna szuka miłości, książka ukazała się w wydawnictwie Alfa w 1930 roku. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że już dzięki pieszczotliwemu Pitti i płomiennemu Grilli w nazwisku autora powieść była skazana na sukces. Nie należy jednak zapominać o najważniejszym. Książka Pitti Grillego ma zachowaną naprawdę atrakcyjną okładkę wydawniczą w stylu art deco, zaprojektowaną przez Jana Mucharskiego. W antykwariacie dostępna jest też inna powieść tego autora, słynne luksusowe zwierzątka. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu Książki wydane do 1945 roku.